Okey, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Inilah wajah-wajah peserta Mr. Cup Mata 2019 Lembah Kelang. Kita akan bawakan kepada anda seketika nanti berkenaan dengan pertandingan Mr. Cup Mata ini. Menjelang Mei nanti, masyarakat Sabah akan sama-sama menyambut Pesta Cup Mata. Ataupun sebenarnya Pesta Cup Mata ini dalam nama lainnya dipanggil sebagai Tadau Cup Mata. Difahamkan ini merupakan Uh, perayaan khas uh, yang disambut oleh uh, suku kaum Kadazan Dusun ya, Murut dan juga Rungus untuk uh, menghormati Bambazon. Bambazon ini dikenali sebagai uh, semangat padi. Jadi untuk kita bercakap berkenaan dengan Mr. Kamatan uh, uh, pertandingan Mr. Kamatan yang bakal disambut bersempena dengan Pesta Kamatan ini dua tetamu kita bawakan di studio hari ini uh, selamat datang kita ucapkan kepada Wanis Mering selaku pengarah pertandingan Mr. Kamatan Matan Lembah Kelang 2019. Apa khabar? Selamat pagi. Ya, baik. Sihat, ya? Sihat. Okey, dan juga kita bawakan setiausaha Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Lembah Kelang 2019 ini iaitu uh, Jesse Morini Malajim. Apa khabar, Jesse? Sihat juga? Bagus juga. Sihat. Manis semuanya hari ini. Okey, baik. Kita mulakan dengan Wanis terlebih dahulu. Uh, kongsikan kepada kami apa sebenarnya pertandingan Mr. Kamata ini sebab kalau selalunya yang masuk TV dalam berita untuk mengadau hmm. pertandingan untuk wanita. Jadi ini khusus untuk golongan lelaki pula dipanggil Mr. Kamatan. Okay, okay. uh, Cerita kepada kami berkenaan dengan pertandingan ini. Okey, Mr. Kamatan atau lebih dikenal dalam bahasa Kadazan Dusun um, berfasa dari Tapantang. Uh, Okey, objek, objek utama untuk Mr. Kamatan ini kita mencari um, mempromosikan uh, pakaian tradisi yang terdapat di Sabah terutama untuk Kadazan Dusun, Murut dan Rungus. Dan keduanya objektifnya untuk um, memberi semangat atau memartabatkan bahasa ibunda itu sendiri. Okey, ah. okey, baik. Uh, setiap baju yang mereka gayakan ini, adakah menyerupai identiti suku kaum tersendiri ataupun sebenarnya satu kaum, satu suku uh-huh. kaum tetapi ada banyak jenis pakaian? Okey, dia sebenarnya dalam uh, masyarakat KDMR itu sendiri, dia terdapat lebih daripada 60 suku kaum sub-etnik. Okey. So, setiap sub-etnik itu dia mempunyai um, uh, pakaian kostum yang berbeza-beza. Uh-huh. Mengikut contoh macam uh, Dusun Tindal, okay. pakaiannya juga berbeza dan juga dusun tambunan dan juga ada mempunyai pakaian yang tersendiri. Okay, so okay. every uh, single dia punya design, dia punya butiran uh, pakaian tersebut dia berbeza mengikut suku kaum uh, melalui penempatan tersebutlah contoh macam daerah tambunan, oh. keningau uh, okay, dia akan berbeza. Okay, okay, baik baik. Uh, selalunya begitu bercakap berkenaan dengan uh, petani Mr. Kamatan ataupun unduk ngadau ini mesti fokusnya akan balik ke Sabah saja tapi sebenarnya mereka ini berada di kawasan Lembah Kelang ya. ya Jadi kita nak minta JC untuk kongsikan uh, bagaimana penempatan mereka di kawasan Lembah Kelang sebab jauh daripada negeri asal berbatu-batu uh, bagaimana anda semua mendirikan keluarga, mendirikan penempatan dan juga budaya yang dibawa daripada Sabah ke Semenanjung ini um, untuk kami um, rasa macam at home, macam di Sabah juga kami ada persatuan KDCA Kelang Valley yang dikenali juga sebagai persatuan kebudayaan Kadazan Dusun uh, khusus di Kelang Valley dan seka, bukan sahaja di Kelang Valley tetapi sekarang KDCA ada di Johor dan ada di Pulau Pinang hmm. dan setiap tahun kami akan mengadakan Tadau Kamatan dan pada tahun ini kami akan mengadakan Tadau Kamatan pada kali yang ke-24 jadi um, di sini inilah peluang untuk semua uh, Sabahan not just uh, from the ethnic itself hmm. but all Sabahan hmm. um, yang ada di Klang Valley dan of course kawan-kawan kita yang berada di Semenanjung uh-huh. untuk bersama-sama kami um, meraihkan perayaan Tadau Kamatan ini. Hmm, tapi kita nak tahu juga di mana perayaan tersebut dijalankan nanti, uh, hari kemuncaknya, apakah aktiviti yang bakal dijalankan pada sambutan tersebut? Ya, untuk Klang Valley, uh, kami akan mengadakan perayaan Tadau Kamatan pada uh, 18 hari bulan Mei okay, ini uh-huh. bertempat di Westland Place, uh-huh. Petaling Jaya. Dia berhadapan dengan uh, PJ Hilton uh-huh. di Petaling Jaya uh-huh. dan kemuncak uh, Tadau Kamatan pada tahun ini seperti biasa di Hong Kong Kuisaan pada 30 dan 31 Mei. Uh-huh. Jadi untuk ngadau yang dipilih untuk mewakili Klang Valley akan dihantar ke KDCA uh-huh. Hong Kong Kuisaan untuk mewakili. 
uh -huh. pertandingan uh, untuk ngadau. Uh -huh. Wanis, uh, cerita kepada kami yeah. apa ciri-ciri yang paling utama sekali dicari untuk menjadi Mr. Kamatan 2019 ni? Okey, uh, seperti uh, umum tahu, Mr. Kamatan ini mencari seorang yang uh, gagah dan juga um, mempunyai ciri-ciri um, hugon sio di mana uh, mereka pasti dalam bertutur dalam bahasa ibunda. Hmm. Tak kisah lah sama ada kerajaan dusun, murut atau rungus. Okey, okey. Yeah. Uh, cakap berkenaan dengan bahasa uh, asal Dialek, ya, yeah. untuk untuk, untuk uh, masyarakat kerajaan dusun, uh -huh. murut dan juga rungus. rungus. Mungkin uh, Wanis di kesempatan ini boleh kongsikan kepada kami perkenalkan diri Wanis okay. dalam bahasa dialek. Uh, daripada mana kerajaan? Uh, kerajaan? Saya sendiri dusun. Dusun, dusun. okey. Silakan perkenalkan okay. diri anda dalam bahasa uh, dialek dusun. Okey, ngaran ku nopong ai Juan mantat uh, watas Keningau. So, Iri Rono, Kota Biantan, Otak Gaza, Doka Matan. Oh, dah sudah. <laughs> Kena diterjemahan kat bawah, tak apa maksudnya itu? Uh, maksudnya, nama saya Juanis. Uh, saya mengucapkan selamat uh, menyambut Pesta Kak Amatan. Ah, uh, cuba uh, saja saya macam selamat Kota datang. Bian, uh, selamat datang. Ha -ha. Uh, Kota Bian. Kota Bian. Uh, maksudnya, selamat uh, Kota Bian, Tadaw, Tegayu, Doka Matan. Oh, dah selamat <laughs> cuba beli lidah. Kota Bian. Uh. Oh, okey, okey. Uh, Jesse sendiri daripada suku kamu? Um, sebenarnya, saya pun boleh berbahasa dusun, tetapi kadang saya boleh berbahasa kadazan juga uh -huh. uh, di mana sebutan dia ada lain daripada apa yeah. yang uh, Miss, uh, Mr. Wanis Maksudnya, sebutkan tadi. Maksudnya perkataannya sama dia. cuma dialeknya yeah, yang lain. Yeah. Jadi kalau sama datang daripada JC macam mana bunyinya? Kopi Vosian. Oh, ah. saya, sebut, saya cuba eh. Ya, yeah, kita Kopi Vosian. Kopi Vosian. Yeah. Kopi Vosian everyone. How do you say everyone? Sama yeah. datang semua. Kopi Vosian Kuma Diazu Toinsanan. Oh. Okey, baik. Itu antara ciri-ciri yang sebenarnya dicari dalam Mr. Yeah. Kamatan. Jadi, uh, umur mereka yang uh -huh. layak untuk menyertai pertandingan ini adakah daripada kategori kanak-kanak hingga dewasa okay. ataupun ada kategori tertentu? Untuk kategori uh, Mr. Kamatan ini, uh, umur di uh, 18 tahun ke atas dan okay. 30 tahun ke bawah dan masih bujang. Oh, okey. Tapi dalam satu kategori yang samalah? Uh, untuk Undung Adau, dia berbeza sikit. Undung Adau oh, 18 okay. tahun, sehingga tahun ini dipanjangkan ke 27 tahun. Ya, betul. betul. 27 tahun. Yeah. Mm -hmm. Sebelum ini, 18 sehingga 25 tahun. Mm -hmm. yeah. Apa sebenarnya kelebihan uh, mereka yang menyertai pertandingan Mr. Kak Matan dan juga Undung Adau ini, Jesse? Sebenarnya, um, pertandingan Undung Adau dan uh, Mr. Kak Matan ini mempunyai satu persamaan iaitu memartabatkan uh, budaya tradisi kita dan memperkenalkan kepada masyarakat um, internasional hmm. selain daripada uh, masyarakat kita di Malaysia hmm. dan juga memberikan peluang kepada masyarakat muda untuk mengenakan pakaian tradisi ini pada musim perayaan Tadau Kamatan hmm. dan juga mencuba bakat mereka sebab uh, bukan hanya kecantikan luaran hmm. tetapi dalaman juga yang akan dicari untuk mewakili Yeah. Mm -hmm. Okey, yeah. baik. Itu dia antara peserta-peserta yang bakal mewarnai Mr. Kamatan Lembah Kelang 2019. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk mereka yang bakal berentap untuk merebut gelaran juara Mr. Kamatan 2019. Terima kasih kepada Wanis dan juga Jesse berkongsi kami berkenaan dengan uh, Mr. Kamatan uh, 2019 bersempena dengan Tadau Kamatan. Okey, baik.